अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम नागा पर्वत व्यू पॉइंट अलोंग के के कल हम यहाँ पे पहुँचे थे और एक्चुअली हमारा प्लान ये था कि स्कर्दू से पहुँचे थे यहाँ पे प्लान ये था कि स्कर्दू गिलगित वाली मेन हाईवे लेके यहाँ आएंगे लेकिन वो बंद थी तो हमें देवसाई और अस्तौर वाला रूट लेके यहाँ पे आना पड़ा और वो व्लॉग मेरे चैनल पे है लास्ट व्लॉग अगर आपने वो नहीं देखा तो जाके वो चेक कर सकते हैं आज का एक सिंपल सा प्लान है वो प्लान ये कि मैं चाहता हूँ कि मैं फेरी मेडोज़ की तरफ जाऊँ फेरी मेडोज़ नागा पर्वत व्यू पॉइंट से तकरीबन को दस पंद्रह मिनट की राइड के बाद आता रायकोट ब्रिज वहाँ से एक जीप ट्रैक निकलता है जो जाता है तातो विलेज और तातो से हाइक स्टार्ट होती है दो घंटे की होगी फेरी मेडोज तक उसके बाद नांगा पर्वत बेस कैंप अगर जाना हो तो उसकी तकरीबन तीन चार घंटे की हाइक उसकी भी है तो मेरा प्लान ये है कि मैं अपनी बाइक लेके जाना चाहता हूँ तातो तक तातो जो है वहाँ के जो लोकल्स हैं उन्होंने ये जीप ट्रैक बनाया है तो वहाँ सिर्फ जो है उस गांव के लोगों को इजाज़त है कि वो अपनी जीप्स पे टूरिस्ट को लेके आए जाएं किसी और गांव को या किसी और पाकिस्तानी को वहाँ पे अपनी बाइक या अपनी गाड़ी लेके जाने की इजाज़त नहीं है मेरी कोशिश होगी कि मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँ कि अगर तो वो मुझे इजाज़त दे दें तो मैं अपनी बाइक पर चला जाऊँगा अगर वो इजाज़त नहीं देते तो सिंपली जो मुझे चीज़ें चाहिए होंगी वो मैं अपने साथ कैरी करूँगा बाकी रायकोट ब्रिज पर दो तीन होटल हैं वहाँ पे अपनी बाइक खड़ूंगा खड़ी करूँगा सामान भी वहाँ पे रखूँगा और फिर इन जीप लेके हम जाएंगे फेरी मेडर्स की तरफ तो अभी मैंने यहाँ पे नाश्ता किया एक छोटा सा यहाँ पे होटल है नागा पर्वत व्यू पॉइंट पे कोई एज सच बहुत ज़्यादा होटल्स वगैरह नहीं है बस गुजारा था मैंने नाइट गुजारी क्योंकि मैं बहुत थका हुआ था तो अभी निकलते हैं यहाँ से सामान वगैरह मैंने पैक कर दिया और दुआ करते हैं कि हमें जो है ना वो जाने दें क्योंकि ट्रैक जो है वो बहुत खूबसूरत और बहुत डेंजरस है लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं ये ट्रैक जो है ना अपनी बाइक पर करूँ तो लेट्स स्टार्ट द डे और उम्मीद करते हैं कि हमारा दिन जो है ना वो बहुत अच्छा गुजरे बिसमिल्लाम या अल्लाह पा खैर खरी से दिन गुजारना यह जी नांगा पर्वत व्यू पॉइंट और यहाँ से ये सामने आज सुबह सुबह नांगा पर्वत नज़र आ रही थी जितनी बार मैं यहाँ पे आ मुझे कभी नज़र नहीं आई आज फर्स्ट टाइम नज़र आई है लेकिन जब मैं उठा था तो तब लाइट जो है वो इतनी कोई ख़ास नहीं थी क्योंकि मैं लेट उठा था बहुत थका हुआ था तो इसकी मैं बहुत अच्छी वीडियोस वगैरह आज नहीं बनाई और क्योंकि मैं बेस कैंप पे जा रहा हूँ कोशिश करेंगे कि वहाँ पे लाइट अच्छी हो कोशिश क्या करनी है ये तो ऊपर वाले के हाथ में मैं अपनी कोशिश करूँगा कि अच्छी वीडियो बना सकूँ तो लेट्स ही सबसे पहले जो है ना हम जाएंगे ड्राईकोट ब्रिज यहाँ से तकरीबन कोई दस बारह किलोमीटर है लेकिन रोड अच्छी है आप दस मिनट में बंदा आराम से पहुँच जाता है यहाँ से निकलती है जी अस्तौर वाली रोड और कल हम लोग यहाँ से आए थे और बिल्कुल पास है तकरीबन एक डेढ़ किलोमीटर की राइड थी तो वहाँ पे जाके आराम से नाइट स्टे कर रही थी पहले तो मेरा प्लान था कि मैं सीधा जो है ना आगे रायकोट ब्रिज पे जाता हूँ लेकिन रायकोट ब्रिज पे एक शंगरीला होटल है और एक और है तो मेरा दोस्त बता रहा था कि वो आपसे छः सात लेंगे तो छः सात थोड़े ज़्यादा हैं तो यहाँ पर मुझे जो है ना हज़ार रुपये में मिल गया था अगर तीन चार बंदे हो तो छः सात हज़ार देने में कोई हर्ज नहीं है ये आ गया जी रायकोट ब्रिज और यहाँ से अभी चेक करते हैं कि क्या सिचुएशन है बाइक पे जा सकते हैं कि नहीं यहाँ पे अभी अभी ये लैंडस्लाइड हुई है जब मैं यहाँ से गुजर के गया था जिस दिन उस दिन कुछ भी नहीं था बिल्कुल साफ़ सुथरा रोड था और अभी ये जो आगे वाला सारा रोड है उसकी कंडीशन बहुत ख़राब हुई है ये यहाँ पर हैं जीपें शिपें जो आगे जाएँगी फ्री मेडोज़ की तरफ अभी मैं जी फेरी मेडोज़ की जहाँ से जीप जाते हैं उनसे जाकर मैंने कंफर्म किया है उन्होंने मुझे कहा है कि आप अपनी बाइक पे ऊपर जा सकते हैं लेकिन मसला ये है कि फेरी मेडोज़ का जो एक वहाँ पे जो तातों से पहले एक छोटा सा ब्रिज आता है वो ब्रिज है टूटा हुआ तो मुझे बाइक खड़ी करने की इस साइड पे खड़ी करनी होगी गांव में लेके मैं नहीं जा सकता अब वहाँ पे कोई बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं कि वहाँ पे बाइक सेफ़ होगी या नहीं होगी कुछ हो सकता है उसके अलावा रोड भी डेंजरस है ये मेरे साथ हैं राहमन राहमत मीर भाई इन ये एक कार पार्किंग में यहाँ पे काम करते हैं बिल्कुल शंगरीला के बैक साइड पर और इनके बारे में आपको मैं बताता चलूँ ये कोई एम छोटे मोटे बंदे नहीं हैं इन्होंने माशाल्लाह मैसनर के साथ काम किया है और मैसनर की जो मूवी थी नांगा पर्वत 
उसमें ये काम कर चुके हैं और मैसनर ने इनको इनवाइट किया था जर्मनी ऑस्ट्रिया और इटली वगैरह जा चुके हैं जी सर जी सर कैसे बंदे हैं वो वो बहुत जबरदस्त बंदे बहुत जबरदस्त बहुत जबरदस्त बंदे हैं और मैं आपको बताता चलो मैसनर वो बंदा है जिसने सबसे पहले नांगा पर्वत क्लाइम की थी बिल्कुल बिल्कुल और उसने अपने भाई के साथ क्लाइम की थी रायकोट वाली साइड नहीं नहीं की साइड से की थी और उसके भाई की डेथ होगी बिल्कुल और आप वो जाके मूवी जो है नांगा पर्वत आप जाके चेक कर सकते हैं बहुत अच्छी मूवी बनी हुई अगर टाइम मिले तो तभी यहाँ पे अपना सामान वगैरह रखते हैं और रहमत भाई के सपूर्त करते हैं और निकलते हैं ऊपर की तरफ फेरी मैडल्स की तरफ हेलो हाय मेरा नाम शेख फहद है और हम लोग जा रहे हैं फेरी मेडोज की तरफ और ये हाफिज इनाम पूरा था जनाब उस्मान फाइनली जी तातो विलेज पहुंचे हैं और यहां तक पहुंचने में तकरीबन डेढ़ से पौने दो घंटे की जीप राइड थी एक्चुअली ट्रैक जो था वो डिफ़िकल्ट था लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं था मेरे ख्याल में तीन चार सेक्शन उसके ऐसे थे जिसमें हो सकता है मुझे अपनी बाइक पे मसला हो तो इसलिए थोड़ा ईजी हो गया जीप पर आना और एक, मैं एक्चुअली क्योंकि सोलो था तो मैं चाह रहा था कि किसी के साथ अटैच हो जाऊँ क्योंकि जीप जो है वो आठ हज़ार रुपया ले रही थी तो वहाँ पे चार लड़के थे लाहौर के मैंने उनके साथ क्या शेयर कर लेते हैं तो एक हज़ार में मैं यहाँ पहुँच गया आना जाना जो है वो एक हज़ार का तातो से थोड़ी देर पहले ना तकरीबन बीस मिनट पहले की जीप राइड है वहाँ पर ब्रिज वाकई टूटा हुआ था और अच्छा हुआ कि मैं बाइक ले नहीं आया क्योंकि वहाँ पर बाइक करना खड़ा करना ख़तरनाक था क्योंकि कोई ऐसा बंदा नहीं था जो आपकी बाइक की देखभाल कर सके यहाँ पे अभी मैंने हाइक स्टार्ट कर दी है लोकल्स कहते हैं तकरीबन ढाई से तीन घंटे की हाइक है अब उनको लगते हैं एक डेढ़ घंटा टूरिस्ट को जो है ना तीन घंटे लगते हैं लेकिन मेरे ख्याल में दो सवा दो घंटे में मैं इन शाला वहाँ पहुँच जाऊँगा वो मैं जब आप वहाँ पहुँचूँगा तो आपको अपडेट कर दूँगा कि मुझे कितना टाइम लगा वहाँ पहुँचने में फेरी मेडोज बेस कैंप पहुंच गए जी और यहां तक पहुंचने में मुझे लगे तकरीबन ढाई घंटे ट्रैक बहुत खूबसूरत था इजी सा ट्रैक था इतना मुश्किल ट्रैक नहीं था और उसके साथ यहां पे पहुंचते ही क्योंकि यहां पे हैं दो होटल एक तो बारे में मुझे दोस्त ने बताया था कि वो कारी साहब का होटल तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर आ गया हूँ और इनसे मैंने चाह रहा था कि मुझे कोई कॉटेज मिल जाए लेकिन कॉटेज अवेलेबल नहीं तो मुझे एक टेंट मिल गया ये जो साथ मेरे लगा हुआ है बहुत खूबसूरत सामने इसके व्यू आ रहा नांगा पर्वत पर तो आज बड़े मज़े से हम इन्जॉय करेंगे दुआ करेंगे कि आज मौसम क्लियर हो ताकि हमें एक तो एक हो सकता है कि स्टार्स ट्रेल्स वगैरह मिल जाएं मिल्की वेज मिल जाएं तो बड़ा ना उसको बंदा रात को फोटोग्राफी वगैरह का अच्छी कर सकता है दूसरा ये कि यहाँ पे दो चीज़ें हैं करने वाली एक तो ब्याल बेस कैंप का ट्रैक है जो एक से डेढ़ घंटे की हाइक है वो मेरा प्लान ये है कि मैं कल करूँगा और एक व्यू पॉइंट है नागा पर्वत की वो तकरीबन तीस पैंतीस मिनट की हाइक है वो हो सकता है मैं अभी थोड़ी देर में जाके करूँ अभी मेरा बहुत ज़्यादा दिल नहीं कर रहा कि मैं हाइक करूँ इधर उधर जाऊँ प्लान ये कि रिलैक्स करते हैं क्योंकि इतनी खूबसूरत और पीसफुल जगह है तो कभी कभी दिल करता है कि बंदा बैठ के बस जो है ना इन्जॉय करे चाय शाय पिए कॉफ़ी पिए यहाँ पर एक और होटल है तो वहाँ पर एक छोटा सा तालाब बना हुआ जिसमें रिफ्लेक्शन आती है और नागा पर्वत की जो पोस्ट कार्ड इमेज़ हैं वो वहाँ से आती है वो बिल्कुल पीछे है मेरे तो अभी थोड़ी देर तक वहाँ जाके कुछ तस्वीरें भी लेंगे अभी बैठ के रिलैक्स करते हैं इन्जॉय करते हैं और आप लोगों के लिए कुछ वीडियोस वगैरह बनाते हैं
अभी मैं आया जी फेरी मेडिस का जो सबसे बड़ा मैदान है जहाँ पे एक छोटा सा तालाब है जिसके अंदर नांगा पर्वत का रिफ्लेक्शन आता है और ये वो जगह है जहाँ पे शुरू में नांगा पर्वत की पिक्चर्स मशहूर हुई थी ये पोस्ट कार्ड इमेजेस जो हैं वो इसी जगह से ली गई थी कुछ अर्सा पहले तक इस मैदान में लोग जो अपने टेंट वगैरह लेके आते थे कैंपिंग शैंपिंग करते थे क्योंकि यहाँ पर रेस्टोरेंट्स होटल्स वगैरह इस तरह की चीज़ें अवेलेबल नहीं थी अब ये मैदान लिटरली भरा पड़ा है रेस्टोरेंट्स और ये सारे के सारे जो है होटल से मे भी अगर आप पाँच सात साल दस साल बाद और यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रही है तो हो सकता है कुछ अरसे में जब आप आएँ तो ये पूरा जो मैदान है ये भी जो है कोई रेस्टोरेंट या होटल वगैरह इस तरह की चीज़ों से भरा हो अभी यहाँ पे हो गया जिस सनसेट का टाइम और मुझे लगी है बहुत भूख जो मैं जिस जगह पे ठहरा हूँ वो इस मैदान से आगे एक छोटा सा और मैदान है वहाँ पर जा के कारी साहब के पास जो उनके रेस्टोरेंट में कोई खाना छाना खाते हैं आज लगता है उन्होंने कहा था कि आज बिरयानी बनाई है तो जाके बिरयानी खाई क्योंकि मेरी तो भूख से हालत ख़राब हो रही है क्योंकि आज सुबह मैंने लंच भी नहीं किया सीधा जो है ना हाइकिंग करके यहाँ पे ही पहुंचाओ असलम जी आज सुबह में साढ़े पाँच बजे उठा था नांगा पर्वत पर सनराइज़ देखने के लिए हमेशा से मेरी ये ख्वाहिश थी जब से मुझे पहाड़ों का ट्रैवलिंग का शौक़ था कि कभी किसी दिन जो है वो नांगा पर्वत पर सनराइज़ देखूँ तो आज वो ख्वाब मेरा पूरा हुआ अलहमदिल्ला रात बड़ी मज़े की गुजरी यहाँ पर बहुत सर्दी थी लेकिन मेरे पास एक स्लीपिंग बैग और रज़ाई थी इसकी वजह से बड़े मज़े से सोया लेकिन अगर आप यहाँ पर आ रहे हो और कैंपिंग करना चाहते हैं इन्हीं के टेंट्स वगैरह में तो मेरा मशवरा ये टेंट वगैरह इनके बहुत अच्छे हैं खुले हैं बड़े मज़े से बंदा सो सकता है लेकिन स्लीपिंग बैग अपना कैरी करें क्योंकि वो साफ़ सुथरा होगा इनके स्लीपिंग बैग जो है ना वो सब लोग यूज़ करते हैं कोई पता नहीं कितने अर से बाद वो धोते हैं तो बेस्ट चीज़ होगी कि अपना स्लीपिंग बैग हो तो आप जो है ना उसमें कंफर्टेबल आराम से सोएंगे अब मेरा प्लान ये है कि यहाँ पे बैठ के नाश्ता करते हैं और सामने जो है वो नागा पर्वत का व्यू इंजॉय करते हैं अभी तो सूरज निकला हुआ पहले यहाँ पे बहुत सर्दी थी इसलिए अभी बड़े मज़े से बैठ के व्यू इंजॉय कर सकता हूँ और उसके बाद इन मैं निकलूँगा आगे बेस कैंप की तरफ तो नाश्ता मेरा बिल्कुल आ गया इधर पास खड़ बैठ रख दिया उन्होंने टेबल पर वो करते हैं जब तकरीबन ढाई घंटे की हाइकिंग करने के बाद मैं पहुंचा हूं जी जर्मन व्यू पॉइंट पे फेरी मेडो से जब हाइक स्टार्ट करते हैं तो पहले आता है बयाल कैंप और उसके बाद आता है व्यू पॉइंट उस व्यू पॉइंट के बिल्कुल साथ लेफ्ट पे एक छोटा सा रिज है राइट साइड पे या उस पर पहुँचने में टॉप पे 20-25 मिनट लग जाते हैं तो यहाँ से जो व्यू आता है बहुत ही शानदार और खूबसूरत व्यू है इसके साथ एक रास्ता निकलता है बेस कैंप की तरफ भी क्योंकि बेस कैंप का एक लूप है जो ऊपर से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं और नीचे से बिल्कुल ग्लेशियर के साथ साथ यहाँ पर ये इधर भी नीचे 
से भी जा सकता है तो मोस्टली लोग जो है ना वो नीचे से जाते हैं नीचे से वापस आ जाते हैं और कुछ लोग अगर उनके पास साथ गाइड्स वगैरह तो उनको एक लूप लगा के और वापस व्यू पॉइंट पर आ जाते हैं तो टोटल टाइम जो लगेगा वो चार साढ़े चार घंटे लगते हैं अगर आप बेस कैंप तक नहीं जाना चाहते तो मेरे ख्याल में यहाँ तक ज़रूर रहें जर्मन व्यू पॉइंट तक यहाँ से व्यू शू देखें इन्जॉय करें और उसके बाद वापस चले जाएँ बिल्कुल नीचे जो व्यू पॉइंट है और वहाँ जाने में अब शायद मुझे दस मिनट लगें वहाँ पर एक छोटी सी टक शॉप है तो वहाँ जा चाय वगैरह पीते हैं और छोटा सा स्टॉप लेते हैं वहाँ पर फाइनली जी मैं तातो विलेज पहुंचा हूं जर्मन व्यू पॉइंट से लेके यहां तक मुझे लगे हैं सवा तीन साढ़े तीन घंटे और मैंने डिस्टेंस बड़ी स्पीड से कवर किया था क्योंकि मुझे डर था अगर मैं लेट पहुंचा तो हो सकता है मुझे वहां पे जीप ना मिले तो मुझे रात यहां पे गुजारनी पड़ जाए या ये है कि कोई ग्रुप ना मिला तो मुझे अकेले के लिए जीप करवानी पड़ जाएगी जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकता है वही हुआ जिसका डर था जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ यहाँ पर ऑलरेडी दो ग्रुप वाले इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक रूल है कि जिस जीप में आप बैठ के आते हो उसी में आपने वापस जाना उसको आप टाइम वगैरह बताते हो वो वहाँ पर आपका इंतज़ार कर रहा होता है अगर आप पहले या बाद में है तो वो जीप वाला ना मिले तो फिर बड़ा इशू हो जाता है तो अभी ऑलरेडी दो ग्रुप वाले जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं एक तो 11 बजे से इंतज़ार कर रहा है और उनको कोई जीप नहीं मिल रही जो उनको नीचे लेके जाए तो मैंने ये सोचा बजाय मैं वहाँ पे इंतज़ार करने के मैं पैदल जो है वो डिस्टेंस कवर करता हूँ देखते हैं कि कितनी देर में पहुँचते हैं तकरीबन तेरह किलोमीटर बनता है तातो विलेज से ले कर ब्रिज तक कुछ किलोमीटर मैंने ऑलरेडी कवर कर ली है और बाकी मैं स्पीड से लगा हूँ इनशाला कोशिश होगी कि शाम होने से पहले पहले मैं रायकोट ब्रिज तक पहुँच जाऊँ या को अल्लाह का बंदा पीछे जीप वाला आ जाए तो मुझे भी अपने साथ ले जाए तो जी रायकोट ब्रिज से मैं निकल रहा हूँ और यहाँ पहुँचने में मेरी किस्मत अच्छी रास्ते से एक जीप वाले आ रहे थे वही जो 11 बजे से बेचारे सुबह से इंतज़ार कर रहे थे उनको जीप मिली है तो वो आए उन्होंने मुझे जो है ना बिठा के यहाँ पे छोड़ा है तो बचत होगी नहीं तो मुझे जो है ना दो ढाई घंटे की ना ख्वारी पड़ जानी थी यहाँ पर थोड़ी सी लैंड हुई है इस चीज़ की वजह से रेत शेत काफ़ी इकट्ठी हुई है तो ये वाला जो सेक्शन है इसको आराम से करते हैं और आज का मेरा जो प्लान है जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो है जी गिलगित नाइट वहाँ पे स्टे करेंगे क्योंकि मैं वहाँ से कल जो है ना आगे गिजर वाली साइड और चित्राल वाली साइड पे निकलूँगा तो बस आराम से शाम और शाम होने वाली है लेकिन आगे रोड सारा अच्छा है तो जाके वहाँ होटल लेंगे रेस्ट शेस्ट करते हैं जिस जीप में मैं बैठ के आया था उसमें मसला ये है कि मैंने अपना जो छोटा ट्राईपॉड एक रखा हुआ था वो छोड़ के आ गया हूँ तो अब मुझे आगे जो है पिक्चर्स लेने में और वीडियो बनाने में थोड़ा सा इशू होगा अभी जा कर मैंने जितनी जीपें खड़ी थी उन सब में चेक किया लेकिन वो अंकल जी जिनके साथ हमें आया था वो निकल गए थे तो आहिस्ता आहिस्ता अब मैं जो ना जितनी साथ में चीज़ें रखी हैं या उनमें से कुछ ना कुछ हर रोज़ घुमा रहा हूँ बस अल्लाह करे कि मेरी हार्ड ड्राइव जो है ना वो बची नहीं है क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट वो है मेरे लिए इस टाइम But I made for her. I was made to fall in love with you. I was made to fall in love with you. 
Sticking to the roads that we had lifted Summarize it फाइनली जी मैं गिलगित पहुंचा हूं यहां पे मैंने होटल लिया है फ्रेश हुआ नहाया हूं खाना वगैरह खाया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और अब प्लान मेरा ये कि आराम से सोते हैं ताकि सुबह उठ के एक नया एरिया हम अच्छी तरह एक्सप्लोर कर सकें फ्री मेडो का मेरा टूर अच्छा रहा लेकिन तीन चार चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल में वो लोग जो ऑलरेडी वहाँ पे जा चुके हैं उन्होंने भी महसूस की होंगी क्योंकि ये पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा विजिट होने वाली जगह मैंने इतने टूरिस्ट किसी और जगह पे नहीं देखे जितने यहाँ पे थे और इस चीज़ का इम्पेक्ट हमारी इन्वायरमेंट में पड़ रहा है क्योंकि जो फ्री मेडोज का मैदान है वहाँ पर लोकल टूरिज़म जब से स्टार्ट हुई है होटलों की भरमार हो गई है पांच छह होटल अभी बन रहे हैं जंगल में से लकड़ियाँ काटी जा रही हैं और अगर हमारी गवर्नमेंट इस तरफ तोज्जो नहीं देगी तो हमारी आने वाली जनरेशन इस जगह की खूबसूरती से महरूम हो जाएगी तो उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट थोड़ी सी तोज्जो देगी और मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को इस एरिए की खूबसूरती दिखा सकूँ उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा व्लाग पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो लाइक का बटन दबाना ना भूलेगा अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और आपसे मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में अल्लाह हाफिज़ Sticking to the roads that we had lived in, summer eyes have left this place, and everything I want.